ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲವತ್ತು ಓಂ ರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಓಂ ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಾಹಕವನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧ ಮತ್ತು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಓಂ ರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಓಂ ರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹಕವನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಓಮ್ ಆರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಓಮ್ ಸೊ ವಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಐಯನ್ನು ಸೊ ಆರು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಐಯು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆದರೆ ನನಗೆ ಇವನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಣಿಯ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ದರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಆರ್ ಟು ಏಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ರೋದ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ಇಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಸರ್ ಫೋರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒನ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಸರಣಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟು ರೋಧ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರ ನೀವು ಓಮ್ಸ್ ನಿಯಮನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಸೂರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸಂಗಮ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಸೂರದಿಂದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ
ಸೊ ಈಗ ನಾನು ವರ್ಧನೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ವರ್ಧನೆಗೆ ಸೂತ್ರ ವಿ ಬೈ ಯು ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತಿದೆ ಯು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ವರ್ಧನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಈಗ ನನಗಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ವಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಯು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಂಗಮನ ದೂರ ಸಂಗಮ ದೂರ ಏನು ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ದೆನ್ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ದರ್ಪಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ವಿ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಸೂರ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ದರ್ಪಣದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇವೆರಡರ ಲಸಹ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರದೆಯನ್ನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೌಲ್ನ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಮ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಐನೂರು ವ್ಯಾ ಐದು ಐದುನೂರು ವ್ಯಾಟ್ ದರದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ಗೆ ರೂ ಐದರಂತೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವೇನು ಸೊ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐನೂರು ಇಂಟು ಎಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಏಕೆಂದರೆ ಐನೂರು ವ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಐನೂರು ಆದರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐನೂರು ಇಂಟು ಎಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒನ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಗೆ ಆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಐದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಐ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟು ಎ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಬ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ವಿ ಇಂಟು ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಬ್ನ ರೋಧ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ ಸೊ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಕಾರದಿಂದ ಐದು ಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮೋಟಾರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಜೊತೆ ಹೈಯು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪವರ್ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ ಸೊ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಆ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಕಿನ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಈ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ದೂರಕ್ಕಿರುವ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಪಕ್ರತ ತ್ರಿಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಫ್ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಸೊ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಫ್ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು 